வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ப்ரெடிகேட் லாஜிக் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் ப்ரெடிகேட் லாஜிக்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி ப்ரொபோஷனல் லாஜிக்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் ப்ரொபோஷனல் லாஜிக்னா என்ன ஒரு டிக்ளரேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்ததுன்னா அது எப்படி வந்து நம்ம லாஜிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷனில் கொண்டு வருதுன்னு பார்த்தோம் இதில் ப்ரொபோஷனல் லாஜிக் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் டிக்ளரேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும்தான் எடுத்துக்க முடியும் டிக்ளரேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு அதோட எண்ட் ரிசல்ட் ட்ரூவாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஃபால்ஸாக இருக்கலாம் அதாவது இப்போ மழை வரப்போகுது அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா மழை வரலாம் வராமல் இருக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு அவுட் புட் மட்டும்தான் வரும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்டை மட்டும் நம்மளால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும்னா அது நம்ம டிக்ளரேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு போய்க்கலாம் பட் நம்ம யூனிவர்சலாக ஏதாவது ஒரு ஃபேக்டை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம்னா அது வந்து நம்ம டிக்ளரேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரொபோஷனல் லாஜிக் வச்சு ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் அதோட அட்வான்ஸ்ட் வருஷன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொபோஷனல் லாஜிக்கோட அட்வான்ஸ்ட் வருஷன் ப்ரெடிகேட் லாஜிக்னு சொல்கிறோம் ஸோ ப்ரெடிகேட் லாஜிக்கில் எப்படி இருக்குன்னா யூனிவர்சல் குவான்டிஃபையர்ஸ் ரெண்டு வச்சுருக்கோம் ஸோ யூனிவர்சலாக ஒரு விஷயத்தை நம்ம சொல்லணும் ஆல் ஹியூமன்ஸ் ஹாஸ் டூ ஐஸ் ஆல் ஹியூமன்ஸ் ஹாஸ் நோஸ் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து காமனாக ஒரு குரூப்புக்கு அட்ரஸ் பண்ண போகிறப்போ நம்ம வந்து ஃபார் ஆல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறப்போ நம்ம வந்து குவான்டிஃபையர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து ப்ரெடிகேட் லாஜிக்கில் பண்ண முடியும் ஸோ ப்ரெடிகேட் லாஜிக்குங்கிறது ஈக்குவலன் டு அ ப்ரொபோஷனல் லாஜிக் ஆனால் இதில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா குவான்டிஃபையர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா வரும் ஸோ குவான்டிஃபையர் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் குவான்டிஃபையர் இருக்குது ஒன்று வந்து ஃபார் ஆல் எக்ஸ் இன்னொன்று தேர் எக்ஸிஸ்ட் எக்ஸ் இது வந்து ஃபார் ஆல் இது வந்து தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஓகே ஸோ தேர் எக்ஸிஸ்ட் தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஏதாவது ஒரு சில என்டிட்டி மட்டும் சொல்லணுன்னா நம்ம வந்து தேர் எக்ஸிஸ்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறேன் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டோட ஈக்குவலண்ட் லாஜிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷனும் நான் உங்களுக்கு எழுதி காமிக்கிறேன் ஸோ தட் உங்களுக்கு அது திரும்ப ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் சிம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ ஃபார் ஆலுக்கு ஆல் பேர்ட்ஸ் கேன் ஃப்ளை இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷனை நம்ம வந்து ப்ரெடிகேட் லாஜிக்கில் கொண்டு வரணும்னா இதில் வந்து ஆல் பேர்ட்ஸ் கேன் ஃப்ளைனு ஜென்ரலாக கொடுத்தாச்சு ஸோ இது இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக நம்ம ஃபார் ஆல் அப்படின்னு கொண்டு வரப்போ இங்கே ஃபார் ஆல் எக்ஸ் ஸோ ஒரு வேரியபிளை வச்சு தான் நம்மளால் டினோட் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து இங்கே இருக்கிற நவுன் அண்ட் பேர்ப்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கலாம் நவுன் அண்ட் பேர்ப்ஸ் எதுக்கு எடுக்கிறோன்னா அதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு ப்ரெடிகேட்டாக யூஸ் பண்ண போகுது ஓகே ஸோ ஆல் ஃப்ளை இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு ப்ரெடிகேட்டாக வந்துடும் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பேர்டுன்னு இருந்தால் அது ஃப்ளை ஆகணும் அதுதான் கண்டிஷன் ஸோ ஃபார் ஆல் எக்ஸ் எக்ஸுங்கிறது ஒரு பேர்டாக இருந்தால் தென் எக்ஸ் வில் ஃப்ளை ஓகே ஸோ இதோட கரஸ்பாண்டிங் இங்கிலீஷ் ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் எப்படி எழுதலான்னா ஃபார் ஆல் எக்ஸ் இஃப் எக்ஸ் இஸ் அ பேர்ட் தென் எக்ஸ் கேன் ஃப்ளை அதுதான் கண்டிஷன் அப்படி தான் வந்து நம்ம இன்னும் ஜெ இன்னும் ஜென்டிக்காக கொண்டு வரணும்னா ஃபார் ஆல் எக்ஸ் If X is a bird, then X can fly. So, this is the conversion statement. Meaning, we will write the conversion statement. Okay? For all X, if X is a bird, X can fly. If X is a bird, then X can fly. That's why we will write the statement in this statement. Now, how do we write the logical representation? How do we write the predicate logic? This is the bird fly. இது ரெண்டும் ப்ரெடிகேட்டு அண்ட் ப்ரெடிகேட் எப்படி சொல்கிறோம் எக்ஸ் இஸ் அ பேர்ட் எக்ஸ் கேன் ஃப்ளைன்னு சொல்கிறோம் அப்போ எப்படி எழுதலாம்னா பேர்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எழுதணும்னா எக்ஸ் இஸ் அ பேர்ட்னு அர்த்தம் ஃப்ளை ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எழுதணும்னா எக்ஸ் கேன் ஃப்ளைன்னு அர்த்தம் ஸோ ப்ரெடிகேட் எப்போவுமே எழுதுகிறப்போ வேரியபிள் உள்ளார வரணும் அதை வந்து நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ் இஸ் அ பேர்ட் எக்ஸ் கேன் ஃப்ளைன்னு அர்த்தம் ஓகே இதோட ரெப்ரஸன்டேஷன் இப்போ பாருங்கள் ஃபார் ஆல் எக்ஸை வந்து இப்படி எழுதிக்கலாமா ஃபார் ஆல் எக்ஸ் If then, if then நீங்கள் எப்படி கன்வெர்ட் convert பண்ணுவீங்க இஃப் தென் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்தாலே இம்ப்ளைஸ் வந்துடணும் இம்ப்ளைஸ் எப்படி எழுதுவீங்கன்னா இஃப் எக்ஸ் இஸ் அ பேர்ட் தென் எக்ஸ் கேன் ஃப்ளை ஸோ இதுதான் ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபைனல் ப்ரெடிகேட் லாஜிக் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார் த கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஆல் பேர்ட்ஸ் கேன் ஃப்ளை For all x, if x is a bird, then x can fly. So, in the statement, you can try to write this statement, you will be able to write it. Okay, you will be able to
ஏன்னா ஒரு சில பறவைகள் இருக்கு நம்மளுக்கு பறக்க முடியாத பறவைகள் இருக்கு அப்ப சம் பேர்ட்ஸ் கே நாட் ஃபிளை வந்து எப்படி எழுதலாம்னா இதுல சம் வந்துருச்சுனாலே தேர் எக்ஸிஸ்ட் குவான்டிஃபையர் தான் வரணும் ஸோ தேர் எக்ஸிஸ்ட் எக்ஸ் அந்த எக்ஸ் வந்து பேர்டு ஆனால் எக்ஸால ஃபிளை பண்ணவும் முடியாது இது ரெண்டு கண்டிஷனே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து சம் பேர்ட்ஸ் கே நாட் ஃபிளையே எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ இது இதில் வந்து நம்மளுக்கு அதே மாதிரி தான் பேர்டு ஃப்ளை தான் நம்மளோட ப்ரெடிகேட் கான் ப்ரெடிகேட் வேல்யூ வேல்யூஸாக இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து தேர் எக்ஸிஸ்ட் எக்ஸ் போட்டுட்டு எக்ஸ் வந்து பேர்டாகவும் இருக்கலாம் எக்ஸ் கே நாட் ஃப்ளை ரெண்டு கண்டிஷனுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் ஸோ தேர் எக்ஸிஸ்ட் எக்ஸ் வேர் எக்ஸ் இஸ் அ பேர்ட் அண்ட் எக்ஸ் கே நாட் ஃப்ளை அவ்வளோதான் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ தேர் எக்ஸிஸ்ட் எக்ஸ் எக்ஸ் இஸ் அ பேர்ட் அண்ட் cannot fly கே என்ன பண்ணலாம்னா நெகேஷன் ஃப்ளை போட்டுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாகவே நான் எழுதணுங்கிறதுனால ஃப்ளை அதே அதே ப்ரெடிகேட்டை யூஸ் பண்ணிட்டேன் எக்ஸுங்கிறது பேர்டு ஃப்ளைங்கிறது வந்து கா ப்ரெடிகேட்டு ஸோ எக்ஸ் சாரி எக்ஸுங்கிறது பேர்டு ஃப்ளை எக்ஸ் கேன் ஃப்ளைங்கிறது இங்கே கொண்டு வந்தோம் இங்கே எக்ஸுங்கிறது பேர்டு எக்ஸ் கே நாட் ஃப்ளை இங்கே வந்து ஏ ஆண்ட் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ் இருக்கு அந்த எக்ஸ் வந்து பேர்டாகவும் இருக்கு அதால் ஃப்ளை பண்ண முடியாமலும் இருக்கு ஓகே அந்த ஆர் எக்ஸிஸ்ட் எக்ஸ் X is a bird and X cannot fly. Okay? So, if we are going to fly, we will have this statement. So, if we are going to fly, we will have this possible. And, if we are going to fly, we will have this true. So, we will have this final result. Okay? If you look at these examples, we will have a little bit. Next example. Next example, I will give you a little bit of enhanced version. Next example. Every child is younger than its mother. So, this is the statement. If you look at the predicate, child, younger, mother. So, this is the predicate. All nouns and verbs are going to be predicated. Child is 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 going to be அப்போ வந்து ஒரு இது வந்து எக்ஸ் இஸ் அ சைல்டுங்கிறது டைரக்டாக சொல்லிக்கலாம் அதே மாதிரி ஒய் இஸ் அ மதர்ங்கிறதையும் டைரக்டாக சொல்லிக்கலாம் ஆனால் எங்கேருந்து வரப்ப நம்ம எப்படி வரணும்னா ரெண்டு வேரி ரெண்டு என்டிட்டி இருக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேரியபிள் தான் எப்பவுமே ஃபஸ்ட்டு வரும் எக்ஸ் இஸ் எங்கர் தென் ஒய் ஓகே ஸோ ரெண்ட் இது வந்து நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு நம்பர் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் வந்து எத்தனை வேணாலும் வச்சுக்கலாம் டிபெண்டிங் ஆன் த ஃபங்க்ஷன் வி கால் டிபெண்டிங் ஆன் த வேரி த நவுன் ஃபங் த வர்க் ஃபங்க்ஷன் வி யூஸ் நம்மளுக்கு வந்து எத்தனை என்டிட்டி வேணாலும் உள்ளார கொண்டு வந்துக்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு எங்கேருங்கிறப்ப ரெண்டு பேர்த்தை கம்பேர் பண்ணுறோம் ஸோ எக்ஸ் இஸ் எங்கர் தென் ஒய் அப்படி தான் நம்மளால் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுத முடியும் ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி கொண்டு வரலான்னா எவ்ரி சைல்டு இஸ் எங்கர் தென் எவ்ரின்னு வந்துட்டா எல்லாத்துக்குமே ஸோ ஃபார் ஆல் எக்ஸ் இஃப் எக்ஸ் இஸ் அ சைல்டு தென் ஃபார் ஆல் மதர்ஸ் சைல்டு இஸ் எங்கர் தென் மதர் அப்போ இதோட ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா For all X, இப்ப எக்ஸுங்கிறது ஒரு சைல்டு அதே மாதிரி எக்ஸுங்கிறது சைல்டா இருந்தா கண்டிப்பா எல்லா மதருமே எல்லா சைல்டுமே எங்கர் தென் மதர் அப்ப வந்து இங்க நம்ம ஃபார் ஆல் ஒய் போட்டுக்கலாம் இங்க ஃபார் ஆல் ஒய் வெளியில எடுத்து வந்திருந்தாலும் பரவாயில்ல இங்க எடுத்து வந்திருந்தாலும் பரவாயில்ல ஃபார் ஆல் ஒய் இப்ப எம்ங்கிறது வந்து சாரி ஒய்ங்கிறது வந்து மதர் ஓகே இஃப் M is a mother of Y and X is younger than Y. Okay? So, we will get the final statement. Control. For all X, X is a child. Then, for all Y, if Y is a mother and y, X is younger than Y. Okay? Now, child is younger than Y. Because X is younger than child. Child is younger than Y is younger than mother. ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து இதோட கரஸ்பாண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இந்த மாதிரியும் எழுதலாம் அப்படி இல்லைனா இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி நம்ம புதுசாக ஒரு ஃபங்க்ஷனை கிரியேட் பண்ணியும் எழுதலாம் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் நான் சிஏ யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸ் இஸ் அ சைல்டு இம்ப்ளாய்ஸ் நான் இங்கேயே ஒரு எங்கர் ஃபங்க்ஷன் கொண்டு வந்துட்டு ஸோ எக்ஸ் இஸ் எங்கர் தென் மதர் ஆஃப் எக்ஸ் இப்படியும் நம்மளால் வந்து ஃபங்க்ஷன் எழுத முடியும் 
ஓகேங்களா ரேதர் தென் ரெண்டு வேரியபிள் எக்ஸ் ஒய் எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு பதிலாக நான் புதுசாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது படி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் எக்ஸ் இஸ் அ சைல்ட் தென் எக்ஸ் இஸ் எங்கர் தென் மதர் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரியும் உங்களால் பெடிகேட் லாஜிக் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுத முடியும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் இன்னும் ஒரு சில விஷயங்கள் ட்ரை பண்ண பண்ண உங்களுக்கு இது வந்து நல்லா புரிய ஆரம்பிக்கும் ஓகே ஸோ அடுத்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நான் எழுதுகிறேன் there exist a person who owns a car there exist a person there exist and direct ave kuduttaanga appo there exist a x dhaan kuduthirano adhe mari there exist a person who owns a car or person o irukanga avanga car u vechirukanga appo idu eppadi eludalam so x is a person correct ah p of x x is a person and என்ன பண்ணுறாங்க இங்கே ப்ரெடிக்கேட் பார்த்தீங்கன்னா பர்சனும் ஓன்ஸும் ஸோ ஓன்ஸ் ஓன்ஸு காரு ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள் மாதிரியே வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளார கொண்டு வந்து எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஓன்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எக்ஸ் ஓன்ஸ் அ கார் கரெக்டாக அதை எப்படி எழுதலான்னா இப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் ஓன்ஸ் அ கார் ஓகே ஸோ வேர்ப் வரப்ப நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை உள்ளார சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இஃப் எக்ஸ் இஸ் அ பர்சன் தேர் எக்ஸிஸ்ட் வரப்ப மோஸ்ட்லி ஆண்ட் ஃபங்க்ஷன் தான் வரும் இங்கே பார்த்தீங்களா ப்ரீவியஸாகவும் தேர் எக்ஸிஸ்ட் போடுறப்ப நம்ம ஆண்ட் தான் போட்டோம் ஏன்னா ஆண்டுங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு எப்படி கனெக்ட் ஆகும்னா இம்ப்ளைஸ்னா மேண்டேட்ரிங்கிற மாதிரி வந்துடும் ஓகேங்களா ஆண்டுங்கிறப்போ தேர் எக்ஸிஸ்ட் அ எக்ஸ் ஹூ இஸ் அ பர்சன் அந்த பர்சன் வந்து காரும் வச்சுருக்காங்க அப்போ ரெண்டுமே வந்து ஆண்டு கனெக்டட் ஓகே ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு தேர் எக்ஸிஸ்ட் எக்ஸ் இது மட்டும் நீங்கள் கஞ்ச கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க மோஸ்ட்லி ஃபார் ஆல் வரப்போ நம்மளுக்கு இம்ப்ளைஸ் ஃபங்க்ஷன் உள்ளார வர மாதிரி இருக்கும் இது வந்து மேண்டேட்ரி கிடையாது ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் பட் மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரியான பாசிபிலிட்டி இருக்கும் அதே மாதிரி தேர் எக்ஸிஸ்ட் வரப்போ மோஸ்ட்லி ஆண்டு தான் கனெக்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ எக்ஸ் இஸ் அ பர்சன் அண்ட் எக்ஸ் ஓன்ஸ் அ கார் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபார் ஆல்க்கு கொடுக்குறேன் Uh, every dog loves its owner so every dog loves its owner ingra inga dog adhe mari loves ingrathu function okayla so idu eppadi kondu varalana adhe mari owner ingrathu nammoda predicate la dhaan varum for all x ipa x ingrathu dog a irukanum x is a dog implies for all vandali implies varu nu solirka ஏன்னா மேண்டேட்ரி கண்டிஷன் எக்ஸ் வந்து டாகா இருந்தா கண்டிப்பா எக்ஸ் லவ் இட்ஸ் ஓனர் அப்போ எக்ஸ் லவ் யாரு லவ் பண்றாங்க ஓனர் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகே ஸோ எக்ஸ் லவ் ஓனர் ஆஃப் எக்ஸ் இதுதான் வந்து நம்மளோட ஸ்டேட்மெண்ட் கன்வர்ஷன் ஓகே ஸோ இப்போ ப்ரெடிகேட் லாஜிக்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லைங்க நம்மளோட குவான்டிஃபையர்ஸ் இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு ரெண்டு குவான்டிஃபையர் இருக்கு ஃபார் ஆல் எக்ஸ் தேர் எக்ஸிஸ்ட் எக்ஸ் ரெண்டு குவான்டிஃபையர் இருக்கு அதே மாதிரி இதோட என் ரிசல்ட்டும் நம்மளுக்கு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் தான் வரும் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் தான் இது ட்ரூ இது ஃபால்ஸ்க்கான டினோஷன் கனெக்டிவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் கன்ஜங்ஷன் டிஸ்ஜங்ஷன் இம்ப்ளைஸ் பை கண்டிஷனல் நெகேஷன் ஸோ இட்ஸ் சிமிலர் டு தட் ஆஃப் யூர் ப்ரொபோஷனல் லாஜிக் ஸ்டேட்மெண்ட் அடிஷ்னலாக இந்த குவான்டிஃபையர்ஸ் வரும் அவ்வளோதான் மற்றபடி எல்லாமே வந்து சிமிலர் டு யுவர் ப்ரெடிகேட் லாஜி ப்ரொபோஷனல் லாஜிக் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இது எல்லாத்தையும் வச்சு நம்மளால் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுத முடியும்னா இதில் வந்து நம்மளுக்கு வேரியபிள்ஸ் நிறைய எக்ஸ் ஒய் இசட்னு இருக்கலாம் அதே மாதிரி ப்ரெடிகேட்ஸ் இருக்கலாம் பி ஆஃப் எக்ஸ் பி ஆஃப் ஒய் அதே மாதிரி பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் அந்த மாதிரி ப்ரெடிகேட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளார வரலாம் இல்லைனா பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா Q of Y ஒரு ப்ரெடிகேட்குள்ளார இன்னொரு ப்ரெடிகேட்டும் கொண்டு வரலாம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் அலவுட் இன் கேஸ் ஆஃப் யுவர் ப்ரெடிகேட் லாஜிக் புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ ப்ரெடிகேட் லாஜிக்குங்கிறதுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருச்சா ஓகே அடுத்தது வந்து இந்த ப்ரெடிகேட் லாஜிக்கை நம்ம எப்படி வந்து நம்மளோட இன்ஃபுரன்ஸ் கொண்டு வர வரும் மெயினாக என்னென்னா நாலேஜ் பேஸ் நம்மளுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா இல்லைனா ரியல் டைமில் நம்ம அனலைஸ் பண்ணுற சினாரியோஸ் நம்மளால் வந்து லாஜிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷனாக கொண்டு வர முடியும் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னா இந்த ரெசல்யூஷன் வச்சுக்கிட்டு நம்ம எப்படி வந்து ஸோ இந்த மாதிரியான ரெசல்யூஷன் வச்சுக்கிட்டு நம்ம எப்படி வந்து அதில் இருந்து ஒரு இன்ஃபுரன்ஸ் கொண்டு வர போகிறோம் இன்ஃபுரன்ஸ்னால் அதோட ஃபைனல் சொல்யூஷன் எப்படி கொண்டு வர போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இதில் முக்கியம் ஓகே ஸோ அதை வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ